Thank you very much. Good morning, everyone. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry wszystkim. How are you all? Jak się mamy dzisiaj? I, I'm sorry, I'm getting older. I can't hear that yes. well anymore. Widocznie podstarzałem się, bo nie słyszę waszej odpowiedzi. How are you all this morning? Jak się macie dzisiaj? Excellent. Wspaniale. Um, I apologize to the children for not having a children's story actually. Przepraszamy dzieci za to, że nie mamy historii dla dzieci dzisiaj. Uh, but maybe to make up for that, we can actually read that story that, uh, that we read just now again and kind of substitute that. Może wypełnimy ten czas odczytując ponownie historię z Pisma Świętego, która była e, e, przed chwilą czytana. So kids, if you if you're with your mums and dads uh, or need someone with a Bible, look, have a, have a look and, and read with us. Dzieci, jeśli jesteście z rodzicami albo macie Biblię przed sobą, proszę otwórzcie Biblię i e, podążajcie za nami, gdy my będziemy czytać. So we'll be reading Matthew chapter 14. Verse from 22 to 14 rozdział Ewangelii Mateusza od wiersza 14, 22 do wiersza 33. Być może ja odczytam jedynie po angielsku. Młodzież i dzieci mogą podążać za nami, a wy starsi proszę miejcie Biblię otwarte i podążajcie w języku polskim, gdy ja będę czytał po angielsku. Właśnie, więc przepraszam, że tylko przeczytam w jednym języku, ale możemy wszyscy e, czytać w własnym języku. A więc bądźcie uprzejmi zastosować się do instrukcji. Dziękuję. Thank you. Um, so Matthew 14, 22 to 31 reads like this. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost, and they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So Jesus said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? This is actually one of my favorite stories of Jesus. To jest właściwie jedna z moich ulubionych historii o lub na temat Jezusa Chrystusa. So he suggests to the disciples to paddle across the Sea of Galilee while he goes and prays. Tak więc mamy tutaj sugestię Jezusa Chrystusa skierowaną do uczniów, żeby wsiedli do łodzi i udali się na, ja, na jezioro, a on odszedł modlić się na górę. Do you ever wonder if Jesus sent his disciples out onto the sea on purpose? Czy kiedykolwiek czytając tę historię zastanawialiście się, czy przypadkiem Jezus Chrystus celowo nie zwrócił się z tą prośbą do uczniów? Do you think Jesus knew there was a storm coming? Czy nie przypuszczacie, że Jezus Chrystus wiedział o tym, że wkrótce zbliża się sztorm? You, you probably would have seen some clouds by that stage uh, looming. Być może nawet uczniowie już widzieli chmurki pojawiające się na niebie w tym w tej chwili. So I think Jesus maybe knew there was a storm coming. A więc przypuszczamy, że Jezus Chrystus wiedział o tym, że sztorm się zbliża. It's also interesting to read what the conditions were like during the storm. Również interesującą rzeczą jest zaobserwować i zauważyć jakie były warunki panujące podczas tego sztormu. While the disciples were rowing, the sea was rough. Gdy e, uczniowie wiosłowali, morze było wzburzone jezioro. And the wind was against them. A wiatr był przeciwny. So it's interesting you, when when you're rowing, I can you can only imagine how much energy you're trying to use against wind that's blowing against you. Tak więc możecie sobie wyobrazić, gdy wy wiosłujecie na przeciw silnemu wiatrowi, jakie są wielkie opory. Sounds like a nice parallel to life sometimes, doesn't it? 
I to wygląda jak ciekawe porównanie i rzetelne, rzeczywiste porównanie do, do naszego życia, z którym my się tu zmagamy. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że wypróbowaliście wiosłować swoje życie w jednym kierunku, a cały świat i wszystko było przeciwne przeciwko wam? You have to wonder sometimes where is Jesus in those life situations, yeah? Wy może zadajecie sobie w tych sytuacjach życiowych pytanie, gdzie jest Jezus Chrystus w tym wszystkim? You know what? Where was Jesus during the disciples storm? Wiecie, zastanówcie się, gdzie był Jezus, gdy uczniowie podlegali warunkom tej burzy. Let's read verse 25 again. Czytajmy wiersz 25 ponownie. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost, and they cried out for fear. 25 i 26 wiersz. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Jesus is there during tough times in our lives. A więc Jezus Chrystus jest zawsze w trudnych okresach naszego życia bliski nam. But like the disciples, we sometimes don't see him at all. Ale tak jak uczniowie, my najczęściej nie widzimy obecności Jezusa Chrystusa. We think it's sometimes even something or someone else. My często myślimy, że to jest coś innego lub ktoś inny, a nie Jezus. Like a ghost. Jak na przykład duch w tej historii. I think it's interesting that this experience took place when the disciples didn't know Jesus very well at all. I jest zadziwiającą rzeczą, że to wydarzenie miało miejsce w okresie życia uczniów, gdy oni jeszcze nie znali Jezusa Chrystusa zbyt dobrze. Ponieważ widzimy tutaj w tej historii, że oni nie rozpoznali go jeszcze idącego po morzu. And yet he had the previous day miraculously fed over 5000 people. A przecież przypominamy sobie, że poprzedniego dnia Jezus Chrystus w obecności uczniów nakarmił w cudowny sposób tłum 5000 ludzi. Then Peter the disciple asked Jesus if he could come out and walk on the water. I w tym momencie Piotr uczeń zapytuje Jezusa Chrystusa, czy on może iść w kierunku Jezusa po wodzie. Now really it sounds a bit ridiculous, doesn't it? W tej sytuacji może to się wydawać szokujące i może nawet śmieszne. I mean, you're in a boat which is designed to be on water, right? Znajdujemy się w łodzi, która przecież jest zaprojektowana w tym celu, żeby bezpiecznie w niej siedzieć na wodzie. And it's illogical and foolish to think that you can walk on water, right? Jest nielogiczne, a może nawet przygłupawe, żeby w tym momencie prosić o to, żeby chodzić po wodzie. But do we ask Jesus the same question that the, the disciple Peter asked? Czy my zadajemy Jezusowi Chrystusowi to pytanie, które Piotr postawił jemu? Czy my prosimy Jezusa Chrystusa o to, żebyśmy my mogli chodzić po falach wzburzonego życia w naszym życiu? I jak my idziemy, przechodzimy, podróżujemy po tych falach i sztormach naszego życia, które nam się wydarzają. Tematem kazań w tym miesiącu są owoce ducha. So let's open Galatians chapter 5 and verse 22 and 23. Tak więc otwórzmy list do Galacjan, piąty rozdział, od wiersza 22 do wiersza 22 i 23 wiersz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, Wstrzemięźliwość przeciwko takim nie ma zakonu. Have we considered that when we trust God and we spend time with Jesus each day? Czy myśmy zastanawiali się nad tym, że gdy my powierzymy nasze życie i położymy nasze zaufanie w osobie Jezusa Chrystusa każdego dnia naszego życia, that the fruits of the Spirit develop as a result? że owoce ducha pojawią się i rozwiną się jako rezultat tej społeczności w naszym życiu? And that they help us to get over our problems? I one dopomogą nam, żebyśmy mogli przejść bezpiecznie po wzburzonym życiu. Because what happened to Peter when he took his eyes off Jesus? 
ponieważ zwróćmy uwagę na to, co się stało z Piotrem, gdy on odwrócił swój wzrok od Jezusa Chrystusa. He began to sink, right? W tym momencie rozpoczął tonąć. Now it's interesting that we read in the Bible that it says he began to sink. I jest interesującą rzeczą zauważyć to, że jest ten zwrot użyty, że Piotr rozpoczął tonąć. Ja sobie nie mogę wyobrazić, że to był jakiś taki łagodne zanurzanie się w wodzie. You know, slowly calming, easing his way into the sea, getting used to the temperature. Tak, tak sobie powolnie zanurzając się, przyzwyczajając się do zimnej temperatury tej wody. I w tym momencie może sobie rozmyślał, jaki styl pływacki musi przy, 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 przyjąć, zaadoptować, żeby mógł rozpocząć pływać. No, what happens when you jump into water? Co się dzieje, gdy wskakujemy do wody? You drop like a stone, right? Wpadacie jak kamień. He would maybe have had time to scream help to Jesus and that's about it. Może tylko miał ułamek sekundy, że potrafił wykrzyknąć prośbę o pomoc do Jezusa Chrystusa. So what happens to us when we take our eyes off Jesus in our everyday lives? Tak więc co się dzieje z nami, gdy my odwracamy w naszym codziennym życiu i doświadczeniu nasz wzrok z osoby Jezusa Chrystusa? Stress levels go up. Czy poziom stresu podnosi się gwałtownie do góry? We start blaming other people. Czy zaczynamy obwiniać całe otoczenie, które jest wokół nas? We become more and more angry. Czy stajemy się coraz bardziej rozgniewani i sfrustrowani? We, yeah, we get more frustrated. Jesteśmy bardziej sfrustrowani. We begin to fear more. By ob... Coraz większy nas ogarnia lęk i panika. And many other feelings start up then. I wiele innych jeszcze mieszanych uczuć pojawia się w naszym życiu. We feel as though problems start to consume us and we feel like we're sinking in them. Odczuwamy, że jesteśmy przytłoczeni ogromem problemów i zaczynamy tonąć pod ciężarem tego wszystkiego. Ellen White writes in a book of hers called God's Amazing Grace. Ellen White napisała w jednej ze swoich książek pod tytułem Wspaniała łaska naszego Boga. We're on page 301 she writes the following. Gdzie na stronie 301 napisała następujące słowo. We shall fail often in our efforts to copy the divine pattern. We shall fail. We shall fail often. My często upadniemy, zaniedbamy położenie naszego zaufania w Bogu. We shall often have to bow down to weep at the feet of Jesus. My często musimy uklęknąć na nasze kolana u stóp Jezusa Chrystusa. Because of our shortcomings and mistakes. Z uwagi na nasze błędy i niedociągnięcia w naszym życiu. But we are not to be discouraged. Ale my nie mamy być tym wszystkim przytłoczeni i zniechęceni. By beholding Jesus, we become changed. Ponieważ przez poglądanie, patrzenie, utkwienie naszego wzroku na osobie Jezusa Chrystusa, my zostajemy zmienieni. And as we meditate upon the perfections of the divine model, i gdy my medytujemy, rozmyślamy nad doskonałością tego boskiego modelu, we shall desire to become completely transformed. I my również w tych momentach, w tych momentach zapragniemy całkowitej zmiany w naszym życiu. And renewed in the image of His purity. I będziemy odnawieni na podobieństwo Jego czystości. It is by faith or by trust. I to przez wiarę lub zaufanie. In the Son of God, w osobie Syna Bożego. That transformation takes place in the character. Ta przemiana następuje na podłożu, na, na naszym charakterze. And a child of wrath becomes the child of God. I dziecię gniewu staje się dziecięciem Bożym. By spending daily time with Jesus, we keep our minds fixed on Him. Spędzanie każdego dnia z Jezusem Chrystusem powoduje, że nasz umysł jest skoncentrowany na Jego osobie. By keeping our minds fixed on Jesus, we see the world the way He sees the world. Przez skoncentrowanie naszego umysłu na osobie Jezusa Chrystusa, my patrzymy na świat, który nas otacza, Jego spojrzeniem. By seeing the world the way Jesus sees the world, we see our situations through His eyes and not ours. Przez poglądanie na świat, tak jak Jezus Chrystus patrzy na nie, my go widzimy tak, jak go widzi Jezus Chrystus. And what does it mean to see our situations through Jesus' eyes? Co to znaczy patrzenie na naszą sytuację za pośrednictwem spojrzenia Jezusa Chrystusa? We are more loving people. 
My jesteśmy bardziej miłującymi ludźmi. We have joy. My mamy radość w naszym życiu. We are peaceful. My jesteśmy upokojowo usposobieni. We are able to persevere and be patient. My jesteśmy cierpliwi i my jesteśmy wytrwali w naszym dążeniu. We show kindness to others. My ukazujemy dobroć i ciepłotę do innych. We appreciate goodness. My doceniamy dobroć w innych. We become more faithful and more trustworthy. Jesteśmy bardziej wierni We are gentle and considerate towards others. Jesteśmy przyjemni i mamy ducha szczodrobliwości wobec innych. And I think the most important one for me. I najważniejszą rzeczą dla mnie. We practice self-control. My praktykujemy w naszym życiu samokontrolę. Can we imagine being like that during our church business meetings? Czy możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy właśnie takowymi ludźmi, gdy bierzemy udział na naszym zebraniu zborowym? During peak traffic times? Gdy znajdujemy się w, w najbardziej skoncentrowanym okresie e, e, trafiku na drodze? When we wait in line for potluck lunch at church? Czy może czekamy w kolejce, będąc obsłużeni podczas wspólnego posiłku na obiedzie? When we pay our taxes or our insurance? Gdy płacimy nasze podatki, czy płacimy nasze ubezpieczenia? When we are working with our customers? Gdy pracujemy z naszymi e, e, ludźmi, którym usługujemy w pracy? When we negotiate with others? Gdy przeprowadzamy, przeprowadzamy negocjacje z innymi? When someone is angry with us? Gdy ktoś jest zagniewany, zdenerwowany ze mną? And Also when we are angry, we feel angry, anger towards someone else. Albo gdy my jesteśmy zagniewani na kogoś innego. When we think we are right and everyone has to know that. Gdy my myślimy, że my mamy rację i cały świat wokół nas musi wiedzieć o tym, że właśnie my mamy rację. When we hear juicy gossip about others. Gdy słyszymy bardzo soczystą plotkę na temat drugiej osoby. And when we are tempted to share that juicy gossip with others. I gdy jesteśmy pokuszeni, żeby dalej powielać tą plotkę z innymi. Our perspective on every situation in life would be vastly different. Nasza perspektywa i spojrzenie na wszystkie wydarzenia w naszym życiu będzie miało ogromnie inną płaszczyznę. If only we had the characteristics of Jesus. Jeśli tylko będziemy mieli w naszym życiu zaadoptujemy charakterystykę spojrzenia postępowania Jezusa. If only we spent each day of our lives with him. Jeśli tylko spędzimy czas każdego dnia z nim. And that got me to thinking about some questions. I teraz to wszystko powoduje, że pojawiają się pewne pytania w moim umyśle. When did Jesus exhibit these characteristics? Kiedy Jezus Chrystus ukazywał te charakterystyki w swoim życiu, gdy był znany? Is there a connection between how Jesus behaved and how we could behave? Czy jest jakieś powiązanie pomiędzy tym, jak Jezus Chrystus postępował w swoim życiu, a jak my powinniśmy postępować? And also how that connects with what the kingdom of God is? I w jaki sposób to wszystko znajduje wspólną płaszczyznę? z konceptem Królestwa Bożego. If we claim to be children of God, don't children try to imitate their parents? Jeśli my zgłaszamy pretensje do tego, że jesteśmy dziedzicami i obywatelami Królestwa Bożego, czy nie mamy mieć podobieństwa do ojca tego Królestwa? And better still, don't children also inherit the characteristics of their parents? I co więcej, czy dzieci nie odziedziczają charakterystyk swoich rodziców? Are our characters being transformed into characters that copy Christ? Czy nasze charaktery chrześcijańskie są przemienione na podobieństwo tego, że my staramy się naśladować lub kopiować charakter Jezusa Chrystusa? Because developing these characteristics depends on having a relationship with Jesus. Ponieważ rozwijanie tych charakterystyk w naszym życiu całkowicie uzależnione jest od naszej społeczności, naszego związku z Jezusem Chrystusem. So do we actually then have a relationship with Jesus to the point that our characters copy his? Tak więc, czy mamy społeczność i związek z Jezusem Chrystusem do takiego stanu, czy do takiego stopnia, że jesteśmy chętni kopiować i naśladować Jego charakter? How do we respond in times of crisis? Of w jaki crisis? sposób my oddziałujemy, reagujemy na sytuacje kryzysowe w naszym życiu? Is our response firstly self-control? Czy moja odpowiedź przede wszystkim ukazana jest w tym, że ja zachowuję samokontrolę, panowanie w tej sytuacji. And then once I have self-control, then peace. 
gdy mam to panowanie i tą samą kontrolę nad samym sobą, czy pojawia się pokój w moim życiu? Czy jako rezultat pokoju doświadczam radości w tej sytuacji? And the result of that joy, do we then experience and exhibit love? Czy w jako rezultat tej radości jestem w stanie ukazać miłość do drugiego człowieka? What different world would we live in if, if we all practiced self-control, peace, joy and then love? Jaki inny świat byłby wokół nas, gdybyśmy praktykowali wszystkie te rzeczy, o którym jest tutaj mowa? Pokój, radość i miłość. The fruits of the Spirit are a sign of maturity of our character. Owoce Ducha Świętego są dowodem dojrzałości naszego chrześcijańskiego charakteru. It shows a consistency of character as well. One również ukazują stałość naszego chrześcijańskiego charakteru. Meaning that nothing that the world throws at us can shake us. I to wszystko oznacza to, że cokolwiek świat rzuci na nas, nie jest w stanie potrząsnąć nami do takiego stopnia, że rezygnujemy z tego wszystkiego. No matter what the personal tragedy is, bez względu na to, jak wielka jest nasza personalna tragedia, or what the global crisis is, albo jak wielki jest globalny kryzys, w którym żyjemy, what our family problems are, o jakiekolwiek są nasze problemy rodzinne, having that maturity of character, Posiadając tą dojrzałość charakteru is a huge testimony and a massive evangelistic activity. Jest to wielkim świadectwem i ogromnym narzędziem ewangelizacyjnym, które Pan Bóg pragnie nas wyposażyć. And that stability of character shows everyone around us something that they might not have. I ta stabilność naszego charakteru jest w stanie ukazywać innym to, czego oni nie są w stanie bez Boga posiadać w swoim życiu. Why? Dlaczego? Because our eyes and our minds Dlatego, że nasze oczy i nasz umysł, our thoughts, our emotions, nasze myśli i nasze emocje, they are fixed on Jesus. one są skoncentrowane, utkwione w osobie Jezusa Chrystusa. And we view the whole world through the context of Jesus. I my spoglądamy na cały świat w kontekście społeczności i związku z Jezusem Chrystusem. Can we imagine what kind of a life we would have if we were fixed on Jesus? Czy możemy sobie wyobrazić teraz tej sytuacji, jakiego rodzaju życie byśmy posiadali, gdyby nasze oczy były utkwione na Jezusie Chrystusie non stop? How many opportunities we could actually take up in our lives? Jak wiele różnych możliwości, okazji moglibyśmy podjąć i zrealizować w naszym życiu? How we could handle both positive and negative experiences? W jaki sposób byśmy ustosunkowali się do wszystkich pozytywnych pozytywnych i negatywnych doświadczeń, które spotykają nas w życiu. How through trusting God you could be sure that God will lead you through everything and anything? W jaki sposób poprzez położenie zaufania, całkowitego zaufania na, na naszym Panu i Bogu, w jaki sposób on przeprowadziłby nas przez wszystkie doświadczenia naszego życia? Just like the great people of the Bible like Job, Abraham, tak jak wielcy bohaterowie Pisma Świętego, tacy jak Job czy Abraham na przykład, or, or David, lub Dawid, who all made their own mistakes, którzy to dokonali swoich własnych, osobistych błędów życiowych, but they kept coming back to God, ale ustawicznie powracali w zaufaniu do Boga and kept renewing their trust in him, i ustawicznie odnawiali swoje zaufanie do Boga. Is Jesus walking on the water of your life, of your storms? Czy Jezus Chrystus idzie po wodzie i sztormie Twojego życia w Twoim kierunku. Have we opened our eyes to see that he is already there? Czy myśmy otworzyli nasze oczy i dostrzegliśmy to, że on zbliża się do nas? Or do we just see a ghost? Czy my tylko widzimy zjawę? You know what? Jesus is there. Jezus Chrystus, moi drodzy, jest tam. Have we stepped out of our comfort zone and actually trusted in him? Czy myśmy wyszli z naszego kwadratu bezpieczeństwa i dostrzegliśmy, że Jezus tam jest? Is our vision fixed on Jesus? Czy nasza wizja jest w zrogu tkwiony na osobie Jezusa Chrystusa? Are you trusting Jesus every day of your life with every decision? Czy my pokładamy zaufanie w osobie Jezusa Chrystusa we wszystkich decyzjach naszego życia? And the beautiful thing is that even if we don't, i przepiękną rzeczą jest to, że nawet gdy tego nie czynimy and we feel like we are sinking, i czujemy, że toniemy, all we have to do is what Peter, the disciple did. wszystko, co możemy uczynić w naszym życiu, to jest to, co uczynił Piotr. Probably the shortest and most powerful prayer in the Bible. Prawdopodobnie najkrótsza i najbardziej wszechpotężna modlitwa w Piśmie Świętym. He was dropping like a stone and he said, God, save me. On tonął jak kamień i w tym momencie wykrzyknął, Boże, zbaw mnie. And you know what? God acts straight away. I wiecie co? Bóg działa natychmiast. Trust him. 
Połóżmy zaufanie w nim. Keep moving forward with him in your life, no matter what. Podążajmy do przodu w naszym życiu z osobą naszego zbawiciela bez względu na okoliczności, jakie się nam wydarzają. Invite Jesus into every day of your life. Zaprośmy Jezusa Chrystusa do wszelkich wydarzeń w naszym życiu każdego dnia. And watch him act. I oglądajmy go, jak, jakim on jest w działaniu.